Quindi la domanda è, oggi adesso è svelato ufficialmente l'autore della frase, e all'autore della frase chiediamo una spiegazione che sia anche autonoma rispetto ai 150 anni della Virtus. Che cosa significa avrà un futuro chi non ha paura del futuro? Sì, chi ha paura del futuro gestisce soltanto il presente e quindi non ha futuro. Eh, quando vince la paura restiamo solo con quello che abbiamo oggi. Chi è che non ha paura del futuro? Ha paura del futuro chi vuole crescere, chi deve far crescere. E non ha paura del futuro chi è convinto che il, il domani sarà migliore del, dell'oggi e chi sente anche il debito del tanto che ha ricevuto e quindi che deve spendere quello che ha perché altri possano avere quello che lui ha ereditato che altri possono avere. ecco questi non hanno paura del futuro altrimenti vince, vincono le tante paure che ci immobilizzano uh, 150 anni di storia in cui tanti hanno visto quello che eh, si è sviluppato in un periodo già anche così lungo e credo che anche noi non dobbiamo avere paura del futuro perché abbiamo tanta, tanta, tanta domanda che chiede di guardare avanti e di trovare delle risposte migliori del presente. 150 anni di storia da festeggiare da domani, i festeggiamenti sono già iniziati, un futuro però tutto da scrivere. Il futuro tutto da scrivere che abbiamo voluto raccontare nel passato al, a sua eminenza, al cardinale Zucchi, che come nella tradizione ci ha accolto, ha accolto tutta la famiglia della Virtus, quindi tutte le sezioni oggi erano presenti in Curia per raccontare questi 150 anni o uno spaccato di questi 150 anni che si è completato anche con la consegna del volume del mito della Vunera al cardinale Zuppi e eh, che ha tratteggiato quello che è stato un po' il manifesto del, dei 150 anni che è la frase che il cardinale Zuppi ha inserito in un suo libro e che eh, il comitato che promuove questi 150 anni ha voluto fare sua e questa frase dice che non ha un futuro chi non ha paura del futuro ed è una frase che abbiamo voluto mettere anche nei gadget che in qualche maniera simboleggiano questi 150 anni è stato un momento veramente bello e devo dire anche eh, toccante per la partecipazione che il Cardinale ha, va, ha avuto e l'interesse che ha dimostrato nel sentir raccontare da tutti i presidenti delle sezioni quelle che erano le varie discipline e quindi anche interagendo per chiedere quella che era l'attività, quelle che erano le tipologie dei, eh, dei soggetti che facevano questa attività, se giovani, se vecchi, è rimasto anche stupito a sentire che praticamente la nostra famiglia della Virtus svolge attività sportive con un range che va dai tre anni agli ultra novantenni e in questo eh, ha dimostrato un particolare interesse proprio perché evidentemente nella chiusura conclusiva che ha fatto sua rispetto al fatto che lo sport e, e la pratica sportiva forse è uno dei migliori vaccini, ecco, ha cavalcato questo ragionamento proprio per confermarla a sua volta e sostenere come lo sport da questo punto di vista sia sicuramente una grande cura e come si debba ritornare, si possa al più presto ritornare a fare una pratica sportiva normale anche per togliere tanti problemi e tante dipendenze, non solo quelli legati alla pandemia ma anche ad, altri, ad altre dipendenze. Quindi direi una bellissima giornata in tutti i sensi che ci lancia verso l'appuntamento di domani che purtroppo non sarà in presenza ma sarà un appuntamento che ognuno cercherà di celebrare internamente ma è solo un rinvio a quello che saranno, mi auguro al più presto, gli avvenimenti che come Virtus faremo nel corso di questi di questo 2021 per i 150 anni. Presidente, partono i festeggiamenti per i 150 anni della SEF Virtus, la sezione tennis è pronta a far parte di questa grande famiglia. Sì, siamo pronti, siamo prontissimi, oggi è stata una giornata meravigliosa, siamo stati ricevuti da sua eminenza Cardinal Zuppi, tutte le sezioni, i presidenti, il presidente Mattei, veramente un'ora abbondante trascorsa in, in un clima molto, molto particolare. Il Cardinale ci ha fatto ci ha dato la sua benedizione per questi 150 anni e io ho proprio avuto la sensazione di trovarmi di fronte a una persona illuminata, molto attenta alle tematiche 
molto molto colpito e siamo pronti, stanno iniziando i festeggiamenti, sono già iniziati e con quello che in media costruzione si potrà fare, la Virtus Tennis farà la sua parte. Comunque ringrazio ancora la sua eminenza Cardinal Zucchi, una giornata meravigliosa, un incontro veramente speciale. Ha puntato molto l'accento sui giovani, sull'importanza dello sport per i giovani, che è un po' la missione della sezione tennis e della sezione. Sì, in realtà mi ha fatto molto piacere questo richiamo perché ha colto un breve passaggio, un tratto di quello, del, delle due parole che eh, io gli ho detto portandogli i saluti del Consiglio Direttivo e di tutti i soci della Virtus Tennis, cioè la nostra attenzione all'educazione eh, fisica, tennistica, che si traduce evidentemente anche in un'educazione culturale, etica e morale, per cui una doppia soddisfazione. Un incontro anche molto... Molto bene, iniziamo l'anno 2021 con un compleanno particolare che è quello della SEF, eh, SEF Virtus che compie 150 anni ed è di fatto la società più antica di, sportiva di Bologna ed è una delle più antiche d'Italia e tra le più antiche però è anche la più prestigiosa che annovera tutta una serie di discipline sportive quindi con eh, centinaia di ragazzi all'opera questa è la storia sportiva di Bologna perché di fatto è il seno originale da cui poi tante società sportive hanno preso il coraggio, forza, hanno anche cercato di murare e anche di competere. E, per cui qui c'è tutta la, 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 la dirigenza e la, le, le, le varie presidenze delle varie discipline sportive. Io mi fermo qui, lascio la parola a Luca, ma per dirvi il, il contesto in cui sei arrivato. Quindi voleva l'anno 1871, quindi subito dopo il portavia, diciamo, di Italia. Di Italia. Esatto. Un certo Bauman. Quando tutti quelli che stanno lì, non so se si sentono, hanno guardato da un'altra parte, quindi quelli erano i cardinali legati. Cioè perché in Bologna c'erano due cardinali, no? Quello che stava qui, che era quello pastorale. Quello della portarella, per intenderci, <ride> diciamo così, era quello che, era quello che gestiva la vita civile. No? Sì. Allora, io ho il piacere di, di raccontarvi qualche aneddoto. Il primo incontro che abbiamo ottenuto con il cardinale, eh, su Media Fiore di Don Massimo, era l'estate scorsa, c'era il presidente Mattelli, c'era il presidente Sermasi, Alberto Bortolotti. Ci potevamo permettere all'epoca di sognare un po' in grande, quindi immaginavamo le finestre tutte tappezzate con le bandiere, i ragazzi della sezione in cortile una grande festa, non si può fare per evidenti motivi, ma noi continuiamo a percepire la grande vicinanza del cardinale, è stato a Roma a incontrare il Papa per testimoniare il fatto che noi volevamo andare dal Papa, se il Papa viene a Bologna per l'incontro con i Domenicani, noi abbiamo delle sedi per accogliere l'incontro, però la vicinanza del cardinale è testimoniata da una cosa che è questa, noi tutti lo conosciamo, noi avevamo un marchio in cui la nostra storia, la lunera inalterata, fosse contenuta dal presente. Un presente in oro, forse oggi dovremmo dire giallo, ma sarebbe di maggior auspicio, ma perché l'oro è il colore dell'eccellenza sportiva, specialmente in un 2021 che speriamo possa essere olimpico, eccellenza sportiva che viene chiamata anche da, dalla grafica dei numeri che sono quelli quasi di una pista sportiva. Vedete che lo zero è modificato, è uno zero con la parte alta orizzontale, non è un pezzo, è la riproduzione della prima pista olimpica, del primo stadio olimpico, lo stadio Panatianco di Atene, dove i giochi olimpici cominciarono nel 1896 a dire che la Virtus è anche più anziana dei giochi olimpici. Però volevamo che non fosse una celebrazione solo e soltanto rivolta al passato alla nostra. Avevamo bisogno di una spinta per andare verso il futuro. Io ho trovato una frase su un libro, sono andato a Mantova a incontrare l'autore di questa frase, lui normalmente lavora a Bologna però quel giorno presentava un suo libro a Mantova, e quella frase è del cardinale Zuppi ed è questa che abbiamo scelto per completare il nostro logo. Quindi oggi il mio ringraziamento è doppio, non solo per l'ospitalità e per la grande amicizia con cui ci ha sempre considerato, ma anche per aver completato e anzi aver dato un indirizzo a tutte le celebrazioni con questa frase che mi permetto di dire è un manifesto e forse già oggi uno dei ricordi più belli dei 150 anni della Virus. Quindi io ho piacere di farle consegnare al nostro presidente e al vicepresidente la bandiera. Io in piedi. 
Grazie.
ai 90 e passa anni i nostri soci. Abbiamo dei programmi per tutta questa fase. Oltre ai 90 anni? Oltre, oltre anche. L'ultima che ha smesso ne aveva 95, ma non ne ha smesso perché stava mai smesso perché diceva insomma ho già 95 anni vado a fare altro è stata premiata anche in una festa diciamo la verità che con l'attività che fanno si mantengono molto bene poi sono affezionate, hanno un gruppo il gruppo lo curiamo per cui c'è molto affiatamento e con i bambini abbiamo iniziato dai tre anni già da diversi anni svolgiamo i campi estivi per i bambini anche dai tre agli undici e, mh, dai 3 ai 5 io ho promosso dei corsi di avviamento perché ritengo un'età molto importante per la formazione fisica perché spesso hanno problemi di verso i 5 anni di paramorfismi, di insomma si assestano. Poi abbiamo il settore agonistico che insomma adesso l'abbiamo avuto. Sono più uomini o donne? Misto. No, sì, ma solo più, principalmente sono più uomini o più donne? Ah, principalmente nella ginnastica sono più donne. Adesso si stanno avvicinando anche molti maschietti, piccoli e anche tra gli adulti e tra gli anziani molti signori riescono a trascinare il consorte, eccetera. Diciamo che adesso i maschi stanno un po' riprendendo rispetto a qualche tempo fa. Però... Speriamo. No, no, <ride> sono... No, è uno sport individuale comunque che mette molto a confronto con se stessi, eh, per cui eh, non gratifica immediatamente, però diciamo forma molto il carattere e la personalità. E, noi attualmente risiediamo allo Sterlino, eh, è sempre stata la nostra sede abitativa dal 72, eh, risiediamo nella palestra più piccola perché attualmente la grande era inagibile, sono stati messi a bando gli impianti, eh, abbiamo vinto il bando e diciamo siamo stati, siamo in previsione di riprendere la nostra sede ampia e promuovere di nuovo tante attività importanti. Anzi, dato che mi avete invitato a parlare, eh, le esprimo un mio grandissimo desiderio. Io vorrei riprendere le attività in quella sede con una grande riunione, una grande festa come facevamo una volta, c'erano i saggi finali, alla quale sicuramente saranno invitate le personalità cittadine e io avrei piacere che lei ci portasse la sua benedizione. Soprattutto, che, soprattutto che parlasse ai giovani. <ride> Vabbè, ma Soprattutto che parlasse ai giovani. Grazie. Grazie. Complimenti, davvero. Grazie. Eh, L'avvocato Roberta Licazzi è vicepresidente della sezione Pallavolo. Eh, magari se hai voglia di dirci due parole anche tu. Anche lì, vista. Raccolto. Pallavolo per il momento è nata come sezione maschile, però insomma, il desiderio è di portare anche assolutamente il mondo femminile. Come ha già detto Cesare, è davvero lungo pochi secondi, a Pallavolo ha avuto una storia incredibile in Virtus un pochino di anni fa e il fatto che queste due realtà si siano incontrate, perché anche Pallavolo maschile è tornata a Bologna a vivere dall'anno scorso in una stagione molto difficile perché poi purtroppo è arrivato il Covid, però è partita con entusiasmo, con buoni risultati, per ora... Ed è almeno buonissima? Serie B. È in serie, B. È in serie B per il e momento. E quando quei tempi di cui parlavo prima era in serie A. Se era serie A e ha vinto anche ha vinto due studi. Sì. 66 sì. e 67. Quindi insomma è stato un bel incontro e la, la Virtus da, da un po' di tempo non aveva la sezione pallavolo, la pallavolo da un po' di tempo non viveva i fasti a Bologna che aveva vissuto in passato con la Zinella e quindi chi meglio di me che sono una calciatrice quindi vengo da un altro sport poteva <ride> mettere insieme la palla c'è sempre d'altronde la Sec Virtus come ha detto Cesare è una grande famiglia ed è una polisportiva e credo che tante e tanti di noi qui dentro in realtà siamo tanto polisportivi e quindi sia il valore aggiunto di questa se posso dire che ci sono i periodi in cui vanno di moda gli sport no? ecco Adesso qual è quello che va di moda? 
Guarda, se lo chiede alla sua destra le viene riferito no, 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 no. <ride> ma no, non dico per soggettivamente, no, 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 ci, vuole, ci piacerebbe andarsi di moda è quello di una volta, quello in cui si possono fare gli allenamenti, si possono fare le partite, Beh, si possono vedere le mie palestra, si può gioire con una sconfitta, si può andare a bere per dimenticare, si può gioire con una vittoria, si può andare a bere per dimenticare una sconfitta, questo sarebbe lo sport che vorremmo tutti fosse di moda. Poi è evidente, nella storia della Virtus ci sono state delle sezioni che anche ci si chiamavano atletica pesante perché era un mix di ginnastica, atletica, sollevamento pesi, lotta, adesso invece le sezioni nuove sono quelle orientate verso le discipline che il Comitato Olimpico sta mettendo ai giochi, quindi anche quelle che si vedono per la strada, lo skateboard, la break dance, che noi ancora non abbiamo. Il skateboard è un cammino, e la break che cosa? La break dance è una cosa che non le posso dire neanche io, perché generalmente si sta tagliati per terra e si per ballare stando per terra, però con la schiena per terra, quindi una cosa un po' complicata. Quando facciamo i 160 anni le portiamo qualche fetta di virtus per fare la televisione. Proseguo con due pezzi da 90 di questa famiglia, anche perché con le loro discipline danno lustro anche fuori dall'ambito non solo bolognese italiano, ma non solo bolognese ma anche italiano. Il dottor Luca Baraldi, è, che lei conosce, è l'amministratore delegato di Virtus Segafredo Palacanestro, e l'ingegner Sermasi è il presidente, oltre che essere anche presidente della società Palacanestro, ma è il presidente della Virtus Schermo. Quindi io chiederei al dottor Baraldi. Oh, no, ingegner Sermasi, di poter. Sì, sì. Beh, io poi parlavo anche del dottor, dottor Baraldi, due, due, due parole se sì. che poi sicuramente.
siamo usciti a coinvolgere la città e adesso mediamente abbiamo dai 200 ai 250 bambini che iniziano a praticare questo sport che è uno sport che si inizia da, da molto piccoli, quindi da 5-6 anni, perché deve diventare anche una, una cultura di vita, perché eh, purtroppo e per fortuna la scherma è uno sport individuale, quindi quando il ragazzo o l'atleta eh, va sulla pedana non ha nessun aiuto, quindi deve ricordare gli insegnamenti dell'allenatore che da noi si chiama maestro, e quindi seguire, seguire, seguire in maniera pedissima tutti i bambini del maestro. Più di una volta qualche atleta anche di grossa caratura è arrivato a dire non sentivo i consigli che mi arrivavano dal maestro, perché è talmente preso nello scontro individuale con l'avversario che in quel momento non riesce neanche a percepire il consiglio che da fondo pedana uno tende a dare al proprio atleta. Quindi è uno sport che oltre alla valenza fisica eh, crea molto, eh, dà molta importanza al contenuto psicologico del duello e nello stesso tempo dà una cultura del rispetto dell'avversario. Cioè nel momento in cui eh, finisce il combattimento, che non è cruento, alla fine del combattimento si deve salutare l'avversario, si deve dare onore all'avversario perché comunque c'è stata una gara. Tenete presente che nella scherma c'è una regola, il cartellino nero per l'esplosione lo dà il maestro, cioè non lo dà l'arbitro. Il maestro se vede che il suo atleta ha eseguito un'attività non concessa o di dispregio verso l'avversario, segna il cartellino nero. Si potrebbe estendere questa cosa. Scusate allora, <ride> la divagazione perché parlando di storia è importante parlare anche di queste cose. E seconda cosa, volevo evidenziare che forse, e noi speriamo vivamente di avere un bolognese alle prossime Olimpiadi, perché oltre a Samir che ha vinto la medaglia olimpica, oltre a Carla che ha vinto già due medaglie d'oro e si allena a Bologna e diventerà fra poco cittadina bolognese. Abbiamo Neri che ha iniziato, me lo ricordo io, a quattro anni a tirare di schermo, è l'atleta che nel mondo ha vinto più gare nella sua vita a livello di età. Cioè lui è arrivato a 19 anni, aver vinto tutte le categorie a cui ha partecipato, ma non il titolo italiano, campione del mondo. Quindi probabilmente che se abbiamo le buone fortune e purtroppo mi viene da dire le buone politiche, perché lo sport purtroppo è ancora legato a delle logiche di politiche, avremo un, io lo chiamo già campione, un campione che parteciperà alla regione. Che cosa è tale? Che lei ci conosciamo? Grazie di averci ricevuto, anche noi saremo contentissimi sia come... Le caratteristiche umane delle Sciabola, Fiorette e Spada. E Sono tre... Corrispondono a tre caratteristiche umane sì. o no? Mm, sì, sì. La sciabola è molto più atletica e ha un fondo tecnico, come il fioretto. La spada è più istintiva perché anche il regolamento di scontro della sciabola è completamente diverso. Direi le più tecniche e psicologiche sono Fiorette e Sciabola. La sciabola rispetto al fioretto ha anche più dinamicità dal punto di vista fioretto è più di punta, la sciabola è di taglio e di punta e quindi l'atleta deve essere molto più atleta, quindi ha una preparazione fisica estremamente più. Mi piacciono le categorie dove cominciamo ad applicare. E poi non voglio andare oltre perché siamo in tanti, <coughs> potrei stare in un ruolo e parlare sia di uno che di l'altro, ma mi piacerebbe anche che. Io mi alzo così almeno ci sono. Io faccio un lavoro di tanto grazie per questa opportunità che attraverso Sento abbiamo. Io sto imparando la storia, io attraverso, sono arrivato a Bologna attraverso la Virtus Palacanestro, prima il calcio, però ci sentiamo fortemente appartenenti a questa famiglia, siamo in questo momento forse la società che ha più visibilità, ma non la più importante. Siamo quelli che hanno la fortuna di avere un'attività un supporto economico diverso dalle altre. Per questo, come senso di fratellanza, colgo questa occasione anche per sentirmi 
coinvolte nel dire che la parte lampa significa anche solidarietà, per cui mi stava venendo in mente, parlando di palestre, eccetera, che forse da parte nostra, Presidente, valerebbe la pena creare un fondo di solidarietà verso San Virtus, perché è vero che diamo tanti soldi a degli atleti che a volte li meritano no, ma forse è meglio offrire la possibilità a tanti giovani di avvicinarsi allo sport e alle diverse discipline. Quindi in questo momento credo che il virtus pallacanestro, più che pensare ai risultati sportivi che appartengono ormai alla quotidianità e se ne deve occupare qualcuno che è pagato per farlo, dobbiamo come società rivolgersi in maniera molto solidale e dare valore a questi 150 anni perché diventino 200-250 e le, e, le, e le sezioni possono avere la possibilità di portare tanti giovani vicini, quindi credo che proporrò al prossimo Consiglio di Amministrazione eh, la possibilità di costituire un fondo legato a qualcosa di solidarietà verso San Virtus. Questo è quello che mi ha detto. Grazie perché... La gente è un pezzo da 90. No, 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 questo senso di solidarietà cristiana che in questo momento è nato dentro di me attraverso questo evento mi ha portato a fare una decisione assolutamente non premeditata. Quindi grazie di esserci di essere qui e grazie a tutti voi di, di poterci aver dato questa possibilità. Grazie, grazie a voi. Eminenza, io completerei il giro con le ultime tre sezioni, chiaramente non come importanza. Eh, però prima le dico che a questo tavolo chiaramente non proprio apparecchiato ma distanti come dobbiamo essere sono presenti anche dei consiglieri Alberto Bortolotti che credo che lei conosca Davide Grilli eh, evito i presidenti che dopo invece li presenterò eh, Giampaolo il dottor Dambellini eh, il dottor Fantoni e il nostro tesoriere che ha un'importanza strategica enorme ah, eh, certo. Che è, il dottor Garuto, che è il dottor Garuto. Ecco, le ultime tre sezioni... E, e le presioni per tutti? Per no, me, no, 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 per la sesta. Per la sesta, per la sesta. Per la sesta, no, per la sesta, per la sesta anche perché c'è una complicità incredibile, perché io sono il presidente e faccio il commercialista. Lui è il tesoriere e fa il dentista. Quindi c'è <ride> questa, <ride> questo no, scambio no, di no, nuovo <ride> No, se facessi il dentista lui non lo sa che è meglio scusa solo per un momento di solidarietà per gli altri ieri sera per l'eminenza per te e già lo so cosa dunque ha già iniziato io sto su mangiato confesso non so mangiare lo stadio per cui c'è un papà laziale il mio primo fratello ovviamente era già russo <ride> per cui non abbiamo mai però siccome sono stato per tantissimi anni a Trastevere sì. e a Trastevere <ride> la fede è stato <ride> russo c'era <ride> <stato, ride> <stato, ride> soltanto tollerare un 1% per no? <ride> poter sempre alzanarlo soprattutto <ride> per dire uno dei bar poi andate a stare 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 a da Franco Forte Fiero Fermo questa domanda che di solito si fa alla fine eh, no, sì, no, sì, sì. Sì. Ma, ma ho letto ho visto che a Roma qualcuno piange lei ci piange allora io concluderei eh, con il presidente del tennis col presidente del, eh, della, del calcio e col presidente dell'atletica il presidente del tennis eh, è il dottor Aldo Maria Beretta ha una ha avuto una anzi ne parli tu perché avrei piacere che raccontassi cos'è il tennis e dov'è il tennis visto che per me è uno dei posti di Bologna l'ho anche dichiarato l'altro giorno sono eminenza intanto io la ringrazio per l'ospitalità la riverisco e le porto i saluti del consiglio direttivo che ho l'onore di presiedere eh, io sono presidente della sezione tennis un secondo mandato dopo il primo di qualche anno fa e, il tennis nasce nel 1925 quindi tra quattro anni avremo la fortuna di festeggiare i cento anni. Da sempre il tennis svolge la propria attività nell'area Galimberti 
eh, Valeriani, eh, quella che viene un po' considerata la, la casa storica della, della Virtus eh, e giustamente anche della, della SEF Virtus. Eh, noi abbiamo circa 650 associati, diventano mille con l'indotto dei figli e nel nostro statuto il, il primo punto riguarda proprio l'obbligo di insegnamento del, dell'educazione sportiva, del tennis eh, alle giovani generazioni ed evidentemente questo è il nostro focus, la nostra missione e, e noi da quasi 100 anni insegniamo tennis e non solo, penso che i nostri maestri abbiano sempre insegnato anche dei valori etici, morali eh, che probabilmente sono serviti a tante generazioni di bolognesi a crescere in un certo modo perché ho già ricordato in quella bella serata in piazza eh, a inizio settembre eh, con tante persone che eh, probabilmente chi ruba una pallina su un campo da tennis durante una partita forse nella vita normale non farà molto di differente mentre chi è ligio e chi ha un comportamento serio, retto e onesto durante la partita di tennis a qualsiasi livello probabilmente eh, il suo comportamento sarà così anche nella vita. Eh, noi abbiamo vissuto come tutte le sezioni, come tutte le nostre sorelle, momenti belli, momenti meno belli evidentemente, ma eh, grazie alla passione che è poi quella che ci anima eh, siamo sempre riusciti a, ad andare avanti e cercare di, di migliorarci. Stiamo vivendo un, un bel momento, eh, i nostri campioni eh, sono chiaramente nomi legati più al passato che non al presente, ma abbiamo solo da aspettare a mio parere Qualche, qualche lustro, non, non di più. Eh, per noi hanno giocato Orlando Sirola, eh, Davisman evidentemente, eh, Beppe Merlo, eh, Omar Camporese, Claudio e Paolo Canè, eh, Raffaella Reggi, poi eh, Alberto forse ne dimentico, ne dimentico tanti, Bertolucci. Tanti, Bertolucci. Beppe Merlo, Paolo Bertolucci, insomma, per cui eh, una sezione certamente, un club molto 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 eh, importante anche a livello nazionale e infatti l'accoramento che traspare forse al mio tempo di voce è anche perché sento tutto il peso di rappresentare una realtà come questa. Io la ringrazio veramente tanto di questa ospitalità e spero che fra quattro anni quando festeggeremo i cento anni lei sarà dei nostri. Grazie mille. Grazie
un, un torneo tra le parrocchie della, della città, quindi ci, ci stiamo muovendo per, per mettere in moto questa cosa, che riconosca lo spirito che abbiamo del calcio, poi dopo il calcio quello vero, lo vediamo su Sky, la zona e la Rai, e noi però facciamo un calcio vero, cioè un calcio di passione, un calcio, un calcio andando a giocare a Castelguelfo piuttosto che in città nei campi, nei campi natali dove, dove si vive e io devo dire la verità che la domenica quando vado in campo con i ragazzi perché mi piace proprio quella, quella passione che mi porto avanti da, da, da tutta una vita, da quando ero piccolino. Per cui questo è un po' il, il, il mondo della Virtus Calcio che continua e si tiene, si tiene aggrappata a, a, questo, a questi valori e a questo spirito. Per cui proseguiremo. Grazie. Eminenza, concludiamo con una sezione storica e volutamente ho concluso con quella che è la sezione atletica. Stefano Buccoli è il presidente, ma volutamente sempre perché? Perché noi abbiamo piacere di individuare due eh, genitori di questa società di 150 anni. Da una parte c'è chi ci ha fondato, che è Emilio Bauman, e dall'altro è, come spesso ho sentito dire in questo periodo, per una corrispondente equivalenza per riconoscere anche il sesso femminile, giustamente, chi ha vinto per l'Italia e per la Virtus la prima medaglia d'oro alle Olimpiadi. E questa persona è Ondina, anzi Trebisonda Valle detta Ondina, che vinse nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino ed era della sezione atletica. E eh, Stefano Cuccoli magari ci racconta la sezione atletica a che punto è non ha più degli ondina valla però eh, grazie di averci ricevuto sì effettivamente eh, la sezione atletica eh, hanno aver trovato un altro campione olimpico quindi sono due campioni olimpici della della Vettus Atleti Ondina Valla e Pio Gorgoni storico marciatore che vinse nel 50 e diciamo che queste, queste due vittorie hanno sicuramente tracciato una, una strada che la sezione atletica sta cercando di continuare. Eh, C'è cioè l'obiettivo sicuramente di fare un'attività un di base di reclutamento tra i giovani perché solo portando i giovani allo sport che si riescono poi anche magari a, a trovare dei campioni. Quindi, eh, collaborazione con la scuola perché è importantissima eh, avere una collaborazione con la scuola perché i giovani sono nella scuola in questo momento eh, siamo in difficoltà perché la scuola eh, fa in parte i presenti, in parte eh, a casa e le attività diciamo, eh, sportive sono un pochino raggiunte e quindi non si riesce a portare avanti certi progetti che però speriamo di portare avanti in, in futuro. Quindi diciamo che il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, e la critica è uno sport eh, impegnativo, individuale ma anche di qua, perché eh, la staffetta ad esempio eh, unisce quattro atleti e e ognuno deve dare il suo contributo, quindi ehm, eh, noi ci, ci puntiamo molto a queste cose, anche, anche se è uno sport individuale, coinvolgerli, eh, basta dire che comunque anche nella tecnica esiste un campionato di società che è praticamente come se fosse un campionato di calcio strutturato in altro modo, però che coinvolge tutta la squadra. Eh. Quindi, eh, ed è uno sport di sacrificio, come credo molti tanti sport eh, siano di sacrificio ed è, è, è molto educativo perché eh, i ragazzi se vogliono andare a procedere, andare avanti e migliorarsi si devono intanto confrontare con se stessi prima che con, con i loro avversari. Quindi, eh, ed è per fortuna anche uno sport molto gentile. Cioè, se corri veloce, se cronometro, che ti cronometra. E, e, e quindi il ragazzo capisce subito se si è migliorato, se non si è migliorato. Cioè, insomma, eh, vediamo che comunque i ragazzi ci sono, 
vogliono partecipare per morire questo gruppo tutti i nostri discipline o qualcosa per dire cioè che delle aspetti a quale discipline no, noi pensiamo tutte le discipline sì, 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 sì. sono 20 specialità nell'atletica eh, tra la velocità gli ostacoli i salti i lanci eh, la marcia eh, e le staffette sono quindi noi siamo abbiamo una squadra completa quindi possibile e abbiamo molti tecnici perché ovviamente ogni disciplina sa con il suo tecnico specialista quindi immaginate che non dico che ne abbiamo 20 però insomma, sono almeno 12 15 tecnici che abbiamo perché poi c'è chi pure il settore giovanile chi invece si è specializzato più un po' gli adulti che hanno più obiettivi di più alto livello e anche qui non c'è limite di età no noi infatti abbiamo una Abbiamo anche la stagione master, nella nostra squadra c'è un, un campione europeo master che, che ha 82 anni, quindi è, è tutti i giorni al campo, eh? <ride> quindi proprio si impegna, per fortuna, la salute è un appassionato, tra l'altro un atleta che ha iniziato giovane quando era al liceo Righi, poi per lavoro si è trasferito, è stato all'estero e ha ripreso, ha smesso di fare atletica, ha ripreso dopo i 50 anni, dopo i, no, forse dopo i 60 anni a fare atletica, quindi però ha voluto ritornare alla Virtus, che è stata la società dove, dove è nato il cammino. Sì. Grazie per sì. la felicità. Ecco, Eminenza, il giro delle discipline <ride> presenti oggi è completo. Poi le devo dire che ci sono delle discipline che in questi 150 anni, come le ho detto prima, alcune nate, morte, poi rinate, alcune invece che non, non hanno avuto la possibilità di andare avanti. Una la vorremmo, avremmo pensato di riproporla, che è il ciclismo, anche perché in tanti fanno, fanno in giro in bicicletta e quindi ci piacerebbe riproporla. Un'altra è il football americano recentemente. Poi ce n'è una più recentemente chiusa, che però sempre nei master ha vinto tanto che era la disciplina dello sci, la disciplina dello sci che era presente anche quella negli anni 50, poi ha chiuso, poi ha riaperto, eh, c'è stato anche un campione del mondo, master, della, dello sci, eh, è, è molto campanilismo, molto, molto eh, no, non si può dire, ecco, ci sarebbe mia moglie che è un ex <ride> campionista, sì, diciamolo, e diciamolo, perché sennò dopo mi avrebbe detto eh, 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 quindi, quindi, sì, no, no, ma lei ce ancora, eh, quella eh. è una cosa bella. E, bene, io, io intanto ringrazio lei, Eminenza, ringrazio Don Massimo perché ha agevolato con tanta disponibilità il primo incontro e soprattutto questo momento fra di noi. Io eh, vorrei concludere e chiaramente ringrazio tutti i presidenti soprattutto non solo per quello che hanno detto oggi ma per l'impegno che mettono nelle loro sezioni eh, senza fare della retorica oggi quello che desideriamo tutti è tornare a fare una cosa fare sport e fare quello che forse lo si è detto nei giorni scorsi e io lo condivido in pieno è uno dei vaccini migliori la pratica sportiva e non parlo chiaramente delle discipline professionistiche che hanno loro eh, capacità e anche se ne parlava prima di entrare da lei degli impegni enormi per poter far svolgere l'attività ai loro atleti ma parlo delle discipline quelle, cioè delle, dei settori quelli non agonistici o comunque degli sport di base sui quali si basano la maggior parte delle, delle sezioni che lei vede qui visto che abbiamo più o meno fatto uno spaccato di questi 150 anni scusami eh, io le vorrei consegnare, gliene avevo parlato e qui lo, lo vedete, questa è la storia dei 150 anni, ci sono un attimo, ci sono cortesemente a favore di Alberto, a favore di Alberto, tutti che non è capace di fare le foto, no, è una cosa da un po' più facile, quindi il resto ci sta a provare, le dico velocemente che avevamo fatto un mito della Monera per i cent'anni, si è pensato di raccogliere la storia di 150 anni, ci sono cinque autori che l'hanno fatto, uno di questi cinque è qua, ed ecco il signore 
ha cercato maldestramente di fare la foto se non l'hai fatta bene no, no, e questa è la storia di questi 150 anni scusa se guardate in qua grazie 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 ok un altro libro è per Don Massimo credo che sia bellissimo è sicuro che è bellissimo però se ne avremo Don Massimo il terzo capitolo di aprile ecco poi eh, sempre per eh, la ragione per cui gli dicevo che questa è farina del sacco di, di Luca nel senso che eh, abbiamo pensato di Caspita, ma questo è proprio quello che non è, come quello che arriva al posto, che è anche il Presidente. Rischi, grazie. Evidenza, questo è un orologio commemorativo dei 150 anni. Ne abbiamo fatti fare due modelli. Uno l'abbiamo chiamato Enuglio e l'altro l'abbiamo chiamato Ondina. Questo che ho... Che Ondina? Eh, Ondina Paolo. 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 Tra l'altro, se avrà la compiacenza e il piacere di guardarlo, sotto c'è, io lo chiamo bugiardino, comunque c'è una specie di leggenda che racconta la storia di Emilio Mamma e di Ondina Mamma. E questo io ho piacere di consegnarglielo ed è il modo, così potrei dire tante cose, diciamo che è un modo anche di raccontare il tempo per cui questi 150 anni hanno raccontato la vita e quindi il tempo lo si racconta con qualcosa che il tempo lo misura e questo è per me, grazie. Grazie. grazie grazie io ho eh, preso un vecchio appunto ma fatti fare una foto mentre fatti fare una foto dai. non essere timido no. No. A, che, a che la facciamo Presidente, oh, oh, Presidente, interpreto la timidezza di Don Massimo anche per un motivo, perché voi lo sappiate, lui, straordinaria cortesia, Massimo, straordinaria cortesia, noi abbiamo portato degli omaggi anche a Don Sebastiano, che è il metronomo della, della segreteria della, della Puglia, che è stato altrettanto prezioso e che volevamo ringraziare per, per la sua visita. Grazie. 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 Io guarda, ti dico poche cose da, perché ovviamente come tutti gli incontri, io sono convinto che tutti gli incontri, se li viviamo con la protocollari o formali retorici, hanno sempre qualche cosa di, di vitale, di creativo, di, eh, ci aiutano a vivere bene, a capire, ad accorgersi della, della bellezza anche del, 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 dello stare al mondo. Eh. E qualche volta quando ce lo dimentichiamo, quando non la troviamo né in noi né negli altri, dopo tutto diventa un po' grigio. Quindi è una bellezza straordinaria ovviamente. E, allora, come discorso di voto rimanderei all'intervista che ha fatto Papa Francesco un paio di settimane fa. Sulla piazzetta di Roma. Molto bella. Bellissima. Devo dire, io infatti lo, abbiamo parlato con Don Massimo perché è proprio molto completa, articolata, eccetera, e qui si capisce anche di lui credo non abbia mai fatto sport in senso particolare, però insomma, andava allo stadio col papà, a San Lorenzo, questa squadra di San Lorenzo, che se forse vi ricordate che veramente chissà perché non ha mai vinto niente, non ha vinto lo scudetto dal primo grado della Cesar, quando, quando Bergoglio diventò papa fu l'anno in cui vinse lo scudetto. Cioè, quindi poi colore sospettò. Hai il colore rosso blu per noi. Beh, giusto, hai colori rosso blu. Però devo sottoscrivere alcune cose che mi hanno colpito che avete detto, eh, una cosa che si del nel tempo. Eh, il caso è molto eh? cioè, cioè saper calcolare il tempo, saper misurare il tempo, e ci aiuta a vivere bene. È un'espressione del Salmo che molto intelligente in sé che ci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore perché spesso non li contiamo, sono i giorni che ci contano e poi a un certo punto uno si accorge che il tempo è scaduto o che il tempo è meno poco, allora li comincia a contare bene. Eh, quindi spenderlo bene e eh, caspita quanto è importante e voi aiutate tanto 
perché si, si, si misura, no? prima si diceva dell'atletica eh, che è oggettiva, ma non c'è storia, perché c'è tempo, ti ritrovi di fronte a quello che sei, a quello che no, non, 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 non puoi imparare, non puoi, ecco, e così è proprio nella vita, non c'è niente da fare, poi a un certo punto, e saperlo misurarlo ci aiuta a capire dove quello che tu ci manca da fare, cosa possiamo fare di più e chiaro. Le cose che mi hanno colpito sono state le cose del vaccino, e è vero, però poi mi viene a chiedermi qual è il virus, eh, perché che sia un vaccino non c'è dubbio, e direi che ci sono tanti virus. Eh. Se penso per esempio a quante dipendenze, che sono dei virus terribili, io sono preoccupatissimo del discorso della droga, perché effettivamente c'è una banalizzazione del discorso della droga, senza ovviamente nessun moralismo, perché, però a vedere, diciamo così, buttare via la vita, perché poi butti via la vita, e, e penso che per esempio è un grande vaccino, proprio non c'è dubbio, con tutte le dipendenze. Io, eh, ieri abbiamo chiesto come vescovi di dell'Emilia Romagna di aprire le eh, parrocchie perché i ragazzi, soprattutto le superiori, non stiano tutto il giorno a casa. C'è un sacco di famiglie che sono preoccupatissime. Vi ricordate quanti ragazzi che, come si chiamano lì, eh, quelli che non escono da tutti? I chicomori. I chicomori. I chicomori, I chicomori giusto. I chicomori. Poi si sanno i chicomori di varie... Di varie Diciamo, che non è che hanno la patente, però che effettivamente i, di quei genitori sono preoccupati che, che manca qualche cosa, che, 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 che vivono dentro il computer, che, che, ecco. Direi che questi sono alcuni dei virus di cui eh, il, voi potete, ci avete il vaccino. E, oh, e se ci avete il vaccino? No, però. Da, però. Convincete anche i, quelli che dicono no, non è c'è cioè, cioè, che non serve a niente, eccetera. E il miglior convincimento è, è quello che, che raccontate voi, quello che fate voi, far convincere i ragazzi, tirare dentro, creare anche quella rete, la comunità, la, eh, come credo che siete, cioè non è soltanto anche l'appartenenza. Poi quando l'appartenenza esagera diventa pericolosa e qualche volta anche un po'. Però l'appartenenza è diciamo così con i cugini eh, della F, diciamo così, ma fa bene, caso è, è utile, è importante, è, è, è misurarsi, è essere migliori, no? Eh, 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 per questo insomma voi ci avete il vaccino, sono 150 anni che ce l'avete, direi che c'è un grande bisogno oggi, perché ci sono molte più dipendenze, molti più virus. Per certi versi siamo più fragili, è curioso, ma cioè siamo più fragili rispetto a tanti virus. Ecco, poi mi ha colpito tutte le età, che è importantissimo, e poi con tutte le specificità chiaramente di questo, perché penso che dai 3 anni ai 90, però mi incoraggerei tanto in questo, perché senza retorica è veramente quanto è importante che per tutte le età possa corrispondere a qualche cosa no? eh, anche perché in alcune età eh, sembra che non si possa fare più niente e siccome anche qui credo che per esempio che è avanti negli anni questo non significa che il signore di 83 anni diciamo, è un buon testimonio nel senso di dire forse riesco a fare qualche cosa che non potevo fare prima che non facevo prima poi individuale collettivo. E allora ho pensato, ma che cos'è cos meglio, il sport individuale o quello collettivo? E, ma in realtà l'uno rimanda anche un pochino all'altro, non è soltanto l'appartenenza alla squadra, diciamo, poi sono sempre io, eccetera. Perché anche gli sport collettivi in realtà c'è sempre anche una sfida che è anche sempre individuale, no? E, e in questo si gioca anche molto anche delle sfide, io credo, non soltanto nello sport, ma perché ci mette di fronte a noi stessi, ma ci fa anche appartenere a una squadra. E le due cose vanno sempre. Quando manca la squadra 
e ci sono soltanto io poi alla fine molte volte lascio perdere finisco cioè, è importante comunque appartenere alla squadra eh, 150 anni ho pensato eh, mio nonno era, l'avrebbe già preso parte il mio nonno era nato perché gli sembrano 150 anni mio nonno era del 1863 quindi sarebbe stato uno dei ragazzini che andava, che andava alla, alla Juventus nella fondazione ed essendo mio nonno un gioco che non è so, così vecchio però effettivamente diciamo sono 150 anni che ci permettono anche di capire le varie stagioni e quindi anche di non arrenderci mai ci sono delle cose che possono tornare qualche volta uno sembra che è finita in realtà la storia ci aiuta a capire che eh, ha sempre delle fasi diverse eh, e quindi appunto di eh, sapere affrontare sì, eh, la cultura della vita se devo dire il corso delle alleanze con la scuola e penso che ci abbia ragione Massimo anche con gli oratori sono degli spazi che si possono utilizzare tantissimo e già cominciare con la squadra basta che non finisca facciate come è successo alla Clericas Cup a Roma in cui i vari seminari perché uno è un torneo di calcio qui da botte poi non so chi è che vince ma insomma comunque poi anche il Vaticano non lo sarebbe un vabbè quando si non, non è volata la bestemmia, eh, questo no, assolutamente. Eh, l'altra cosa è l'onore, mi ha colpito la cosa del, del, del maestro, eh. però la estenderei, è specifica se capisco della scherma, se posso dire che lo siete tutti quanti, cioè in realtà c'è anche davvero essere maestri e non è mai soltanto un problema così tecnica di cose eccetera, c'è sempre qualche cosa in più tanto che lui vi chiamate Virtus che è anche qualche cosa in più che non è soltanto e senza la Virtus non fai altre cose c'è, c'è poco da fare insomma. E in questo senso non c'è problema di soldi cioè ci sarà anche il ma lo sa che ci sono anche problemi di soldi ma ci sono delle cose che i soldi non servono a niente, qualche volta si fanno male, perché possono, diciamo così, eh, corrompere nel senso vero del termine, no? Eh, ma quel discorso del, dell'onore e del, e del sacrificio credo che sia eh, in assoluto qualcosa di, davvero di tanto importante per, per tutte le generazioni in ogni età delle stagioni, che non sono poi tanto lunghe della nostra vita, e poi l'ultimissima cosa è la, il discorso del futuro cioè eh, 150 anni per guardare avanti io devo dire condivido ovviamente quello che eh, è stato detto di, della solidarietà che, eh, che apre il futuro che guarda al futuro anche perché lo sport è sempre stato di fatto un grande eh, insieme insegnamento della vita e anche quindi di giocare insieme, cioè della, di quella che si chiameremo l'integrazione. Quando, quando siamo, diciamo, ti misuri le provenienze si ritrovano unite in qualche cosa di molto, che, che per cui diventa una ricchezza, non diventa una debolezza, una divisione. No? E siccome abbiamo tanto bisogno, integrazione, di pensarsi insieme, di, di vivere insieme, eh, credo che questo discorso della solidarietà della che guarda al futuro, ecco, credo che sia davvero eh, decisiva. Eh, Prima che facciamo un applauso, vi posso chiedere una cosa, eh. lei oggi qui il migliore testimonial del suo pensiero, che noi abbiamo anche messo sul lavoro. Ecco, infatti io voglio dire che ho detto, sì. No, infatti volevo finire con questo, ho pensato che c'era qualche altra cosa che aveva colpito, ma davvero grazie, era una cosa era sulla virtù, nessuno di noi è particolarmente virtuoso, diciamo così, eh, le virtù vanno come tutte le cose, eh, e voi lo sapete, e ci hanno bisogno di allenamento, e qualche volta, diciamo così, quando uno non, non si allena, dopo la mia volta, <ride> fa molta fatica eccetera e le virtù sono anche 
questo è così ma dopo di che scopri che sono due che tu sei quello lì prima mi ricordo che diceva per scoprire il campione che dice adesso non si scopre più perché no e in realtà penso che il padre Dello riesce a scoprire un campione in ognuno di noi se ci ha fatto diversi se ci ha fatto con qualche cosa di suo vuol dire che c'è un campione dentro ognuno di noi e la virtù è quello che ci fa scoprire che siamo un campione e richiede tanta, tanto sacrificio tanta, eh, tanto onore tanto rispetto per sé rispetto per gli altri l'onore per sé l'onore per gli altri ma ci fa essere noi stessi allora finisco per questo per chi è che non ci avrà eh, paura del futuro perché il futuro mette paura anche oggettivamente se uno guarda il futuro mamma mia eh, se uno guarda il manicomio che c'è in giro eh, qualche matto che c'ha la, 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 la bomba nucleare eh, le, 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 le possibilità di farsi del male terribili che l'uomo, l'uomo stesso ha creato, lo, lo sviluppo che, viene, eh, che, viene, che diventa motivo diciamo, di, di, eh, di distruzione. Eh, alcuni di noi siamo cresciuti diciamo, negli anni 60, no? in cui c'era molta voglia di futuro, molta, oggi c'è molta poca, c'è più paura. E quindi quando uno c'è ancora il futuro, si aggrappa al presente e muore, finisce. Se ti tieni solo il presente, lì sì che diventi vecchio, lì sì che diventi vecchio. E io credo che chi è che non c'ha ancora il futuro? E, insomma, io, è un po' banale, eh? ma chi vuole bene agli altri? Se uno vuole bene agli altri, non c'ha ancora il futuro. Va avanti. Se uno vuole bene ai suoi figli e vuole figli e vuole dei buoni non c'ha paura del futuro, lo affronta la, 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 è più forte la paura della paura se altrimenti non c'è troppo vince la paura sicuramente e finisce lì e io vi auguro altri 150 anni di tanta passione di tanto amore per gli altri unendo l'individuo e la, e la persona e facendo crescere le tante virtù che è una e sono tante che vengono straordinariamente bella la vita degli uomini. Grazie.